தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அனுபவ வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பற்றிய முழு தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண முழுமையாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் மருத்துவர்களுக்கு நோயை கணிப்பதற்காக உதவக்கூடிய கருவிகளில் எக்ஸ்ரே சீடு ஸ்கேனுக்கு அடுத்தபடியாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தான் பெரிதும் உதவுகிறது தற்போதுள்ள ஸ்கேன் பரிசோதனைகளில் மிக சிறந்ததும் இதுதான் பல நோய்களை மிக தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் கணிப்பதில் இதுதான் முதலிடம் பெறுகிறது மேக்னட்டிக் ரிசோனன்ஸ் இமேஜிங் என்னும் ஆங்கில வார்த்தைகளின் முதல் எழுத்து சுருக்கம் தான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஆகும் மேலும் எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் கருவிகள் போல் இது எக்ஸ் கதிர்களை பயன்படுத்தி உடல் உறுப்புகளை படம் பிடிப்பதில்லை அதற்கு மாறாக உடலில் ஒரு காந்த புலத்தை உருவாக்கி ரேடியோ அதிர்வலைகளையும் பயன்படுத்தி ஒரு கணினியின் உதவியுடன் உறுப்புகளை படம் பிடித்து காண்பிக்கும் பரிசோதனை தான் இந்த எம்ஆர்ஐ நம் உடலில் உள்ள செல்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் மத்தியில் புரோட்டான் அணுக்கள் உள்ளன இவற்றின் அருகே ஒரு காந்த பொருளை கொண்டு வந்தால் இவையும் காந்த தன்மையை பெற்று காந்தத்தை நோக்கி நகரும் தன்மையை பெறுகின்றன அந்த காந்தத்தை அகற்றினால் மீண்டும் தம் நிலைக்கு திரும்புகின்றன இந்த அறிவியலை அடிப்படையாக வைத்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஆனது செயல்படுகிறது இனி இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் செயல்படும் விதத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் பயனாளியை நகரும் டேபிளில் படுக்க வைத்து முகத்தை மறைத்து சிறிய குகை போல் இருக்கும் கருவிக்குள் அனுப்புவார்கள் அவற்றை சுற்றி வட்ட வடிவில் காந்த கதிர்களையும் விளைவிடுகிற குழாய் இருக்கும் இது அறையின் வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிற கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் முதலில் எந்த உறுப்புக்கு ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும் என தீர்மானித்து அப்பகுதிக்கு எவ்வளவு காந்த கதிர்கள் தேவை என கணக்கிட்டு காந்த குழாயில் இருந்து கதிரை அனுப்புவார்கள் அப்போது ஸ்கேன் செய்யப்படும் உறுப்பில் உள்ள கோடிக்கணக்கான புரோட்டான்கள் காந்த தன்மையை பெற்று குழாய் இருக்கும் காந்த புலத்துக்கு இணைக்கோட்டில் வரிசை கட்டி நிற்கும் இந்த நேரத்தில் ஸ்கேனரில் இருந்து ரேடியோ அதிர்வலைகளை அந்த உறுப்புக்குள் அனுப்புவார்கள் இதன் விளைவால் புரோட்டான்கள் தகர்க்கப்பட்டு தங்கள் வரிசையில் இருந்து சிதறிவிடும் இப்போது காந்த கதிர்களையும் ரேடியோ அலைகளையும் நிறுத்தி விடுவார்கள் இதனால் புரோட்டான்கள் காந்த தன்மையை இழந்து உறுப்பில் அவை இருந்த பழைய நிலைக்கு திரும்பி செல்லும் இதுபோன்று திரும்பி செல்லும் புரோட்டான்கள் தங்களை தகர்த்த ரேடியோ அலைகளை வெளியில் அனுப்பும் இவற்றை ஸ்கேனரில் காந்த குழாய்க்கு எதிர்புறத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் உலர்கருவியானது சேகரித்து கணினிக்கு அனுப்பி வைக்கும் அதன் பிறகு கணினியில் உள்ள மென்பொருள் ஒரு விசேஷ வேலையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது உலர்கருவி அனுப்பிய ரேடியோ அலைகளை ஒருங்கிணைத்து முப்பரிமாண படங்களாக தயாரித்து திரையில் காண்பிக்கும் இந்த அலைகள் உறுப்பின் எல்லா பகுதிகளில் இருந்து வருகின்ற காரணத்தால் அந்த உறுப்பின் உள்பகுதி வெளிப்பகுதி குறுக்கு பகுதி நெட்டுப்பகுதி என எல்லா பகுதிகளையும் தெளிவாக காண முடியும் மேலும் திரும்பி செல்லும் புரோட்டான்கள் ஒரே வேகத்தில் திரும்பி கிடையாது அந்த திசுவின் தன்மையை பொறுத்து வேகம் அமையும் இதனால் அந்த வேகத்தை பொறுத்து திசுவின் படங்கள் வேறுபடும் அப்போது உறுப்பில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றங்கள் பாதிப்புகள் குறைபாடுகள் என பல செய்திகளை நுணுக்கமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு திரைப்படத்தில் அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம்களின் தொடர்ச்சியே திரைப்படமாக திரையில் தெரியும் அதுபோலவே கணினி தயாரித்த படங்கள் அடுத்தடுத்து தெரியும் இந்த படங்களை ஃப்ரீமில் பிரிண்ட் செய்து கொள்ளவும் சிடி அல்லது டிவிடிகளில் பதிவு செய்து கொள்ளவும் முடியும் குறிப்பாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் படத்திலும் சில உறுப்புகளின் உட்பகுதிகளை காண முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பயனாளிக்கு ஒரு சாயத்தை சிறைக்கொலை வழியாக செலுத்தி படம் எடுத்தால் அந்த உறுப்புகளும் தெரியும் அடுத்ததாக கவனிக்க வேண்டியவை மோதிரம் வளையல் கழுத்து நகைகள் கைகள் அதிகாரம் ஊக்கு பொத்தான் கண்ணாடி பல்செட் இடுப்பு பெல்ட் போன்ற உலக பொருட்களை கலற்றிவிட வேண்டும் மேலும் காசு சாவி ஏடிஎம் கார்டு போன்றவற்றையும் வெளியே எடுத்துவிட வேண்டும் பயனாளிக்கு ஏதேனும் மருந்து ஒவ்வாமை இருந்தால் ஸ்கேன் எடுப்பதற்கு முன்பே சொல்லிவிட வேண்டும் இனி இந்த சோதனையை யாருக்கெல்லாம் செய்ய முடியாது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவற்றில் முதலாவதாக ஃபேஸ் மேக்கர் ஐசிடி எனும் டிஃபிரிலேட்டர் காக்லியர் இம்ப்ளான்ட் நரம்பு தூண்டல் கருவி போன்றவற்றை உடலில் பதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதை செய்ய முடியாது மேலும் பலத்த எலும்பு முறிவு மற்றும் முதுகு தண்டுவட பிரச்சனைகளுக்கான சிகிச்சையின் போது பிளேட் ஸ்க்ரூ வயர் போன்ற உலக பொருட்கள் பொருத்தப்பட்டவர்களுக்கும் இதை செய்ய முடியாது அடுத்ததாக உலகத்தலான செயற்கை இதய வாழ்வை பொருத்தி கொண்டவர்களுக்கும் இவற்றை செய்ய முடியாது மேலும் பெருந்தமணி வீக்கத்திற்கு கிளிப் பொருத்தி கொண்டவர்களுக்கும் செய்ய முடியாது அதுபோல தங்கப்பல் பதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த சிகிச்சையை செய்ய முடியாது அதுபோல முழங்காலில் செயற்கை மூட்டிற்கான மாற்று சிகிச்சை மற்றும் இடுப்பு மாற்று சிகிச்சையை மேற்கொண்டவர்களுக்கும் இவற்றை செய்ய முடியாது இறுதியாக காப்பர் டி என்னும் கருப்புத்தடை கருவி பொருத்தி கொண்டவர்களுக்கும் இவற்றை செய்ய முடியாது குறிப்பாக உடலில் காந்த புலத்தை ஏற்படுத்தி இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்வதனால் இரும்பு கலந்த உலகங்கள் காந்த புலத்தை நோக்கி இழுக்கப்படும் இது அவர்களுக்கு ஆபத்தாகவும் அமையும் இதை தவிர்க்கவே மேற் சொன்னவர்களுக்கு விளக்கு அளிக்கப்படுகிறது முக்கிய குறிப்பாக கர்ப்பிணிகள் கர்ப்பமடைய வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் தாய்ப்பால் தரும் தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு இந்த பரிசோதனையை அவசியப்பட்டால் மட்டுமே
அடுத்ததாக இந்த ஸ்கேனை பயன்படுத்தி எந்தெந்த நோய்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் மூளை தொடர்பான எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் தெரிந்து கொள்வதற்கு மூளையை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுப்பது வழக்கம் அதுபோல மூளையில் ஏற்படும் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டிகளை ஆரம்பத்திலேயே அறிய இது உதவுகிறது மேலும் மூளையில் அடிப்படுவதால் ஏற்படும் இரத்த கசிவு இரத்த ஓட்ட தடை போன்றவற்றையும் இதில் காண முடியும் அடுத்ததாக வலிப்பு நோய் நாட்பட்ட தலைவலி தலை சுற்றல் மயக்கம் போன்றவற்றுக்கான காரணத்தையும் இதன் மூலம் அறியலாம் அடுத்ததாக கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை சிறுநீரகங்கள் கணையம் ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் இவற்றில் திறந்துவிடும் மேலும் எலும்பு மற்றும் எலும்பு மூட்டுகள் தொடர்பான எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் கண்டுபிடிக்க இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனானது பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் முதுகெலும்பு நிலைமை மற்றும் தண்டுவடத்தின் தன்மை அறிந்து கழுத்து வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி போன்றவற்றுக்கு காரணம் தெரிந்து கொள்ள சிகிச்சை எடுக்க முடியும் முக்கியமாக எலும்புகளை இணைக்கின்ற தசை நான்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் மட்டும்தான் தெரியும் எனவே விபத்துகள் ஏற்படக்கூடிய எலும்பு தசை நோய்களை கண்டறிய இது சிறந்த ஒரு பரிசோதனை முயற்சியாகும் மேலும் குறிப்பிட்ட சில இதய நோய்களை கணிக்கவும் இது உதவுகிறது மேலும் காது மூக்கு தொண்டை தொடர்பான எல்லா நோய்களையும் இதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் உடலில் உள்ள மின் திசுக்களை ஆராய இதுவே பெரிதும் உதவக்கூடியதாக இருக்கிறது இரத்த குழாய்களில் உண்டாகிற வீக்கம் பிறவி அமைப்பு கோளாறுகள் போன்ற பல்வேறு நோய்களை தெளிவாக இது மூலமாக கணிக்க முடியும் அடுத்ததாக பெண்களுக்கு ஏற்படுகிற கருப்பை கோளாறுகளை தெளிவாக அறியலாம் மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே அறிய இது உதவும் மேலும் ஆண்களுக்கு பிராஸ்டேட் வீக்கம் புற்றுநோய் போன்றவற்றையும் இதன் மூலம் கணிக்க முடியும் பொதுவாக ஒரு நோயை கணிப்பதற்கும் அதற்கான சிகிச்சையை முடிவு செய்வதற்கும் சிகிச்சைக்கு பிறகு நோய் குணமாகிறதா என்ற விவரத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கும் இது பெரிதும் உதவுகிறது இதுவரை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பற்றிய முழு தகவல்களையும் தெரிந்து கொண்டும் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்